കേരളത്തിലെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറഭാഗിയ നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച എസ്സൻസ് ഗ്ലോബൽ കോട്ടയത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുന്ന മതം ദൈവം എന്നീ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ വന്ന മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് ഡെല്യൂഷൻസ് പലവിധമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയുമാണ് പൊതുവെ സൈക്കാട്രിയിൽ ഡെല്യൂഷൻ ബാധിക്കാറുള്ളത് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഒരാൾ വധിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസമാണത് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്യൂർ നമ്മളെന്തോ വലിയ മഹാനാണ് മഹത് വ്യക്തിയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെയാണ് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന ഡെല്യൂഷനുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൈക്കാട്രിയിൽ മനോരോഗങ്ങളായി നമ്മളതിനെ വാ വിഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഡെല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിലധികം ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഡെല്യൂഷൻസ് മാസ് ഡെല്യൂഷൻസ് മതം എന്ന് നമ്മളതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയും അതിനൊരു യജമാനൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മതത്തെയും ദൈവത്തെയും അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ച ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന പുസ്തകം അതിന് ലോകത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനമുണ്ടാവുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതും അതിൻ്റെ ആധികാരികമായ ഒരു പഠനം എഴുതുന്നതും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രവിചന്ദ്രനാണ് അതിനുശേഷം മലയാളത്തിലെ കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യുക്തിചിന്ത പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു നവോന്മേഷം ഉണ്ടാവുകയും മറ്റെല്ലാ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് പുത്തൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അവ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ എഴുത് എഴുതാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുൻപ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ എത്തീസത്തെ നിരീശ്വരവാദത്തെ ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന ഓമന പേരിട്ടാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഗേരി വൂൾഫ് എന്നുള്ള ദ വയർ എന്ന ദ വയർ എന്ന ജേണലിലൊക്കെ എഴുതുന്ന ഗേരി വോൾഫ് എന്നുള്ള പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നവ നാസ്തികത എന്ന പേരിൽ പുതിയ നിരീശ്വരവാദം എന്ന പേരിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ വയർ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ദ വയർ എന്ന ജേണലിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ദ നോൺ ബിലീവേഴ്സ് എന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ആദ്യമായി ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പദമൊക്കെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രധാനമായിട്ട് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് സാം ഹാരിസ് ഡാനിയൽ ഡന്നറ്റ് എന്നിവരെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ റിച്ചൻസിനെയും അയാൻ ഹിർസി അലിയെയും പോലെയുള്ള പ്രമുഖ യുക്തിചിന്തകർ പിന്നീട് ന്യൂ എത്തീസ്റ്റുകളായിട്ട് ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഗേരി വോൾഫ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്കിങ്സും കൂട്ടുകാരും നടത്തുന്നത് ഒരു കുരിശു യുദ്ധമാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള കുരിശു യുദ്ധമാണ് എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ നവനാസ്തിക പ്രസ്ഥാനത്തെ ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ നവനാസ്തികവാദത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് ദ ഫോർ ഹോഴ്സ്മെന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയുണ്ടായി നാല് കുതിരക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ ഫോർ ഹോഴ്സ്മെൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ദ ഫോർ ഹോഴ്സ്മെൻ ഓഫ് അപ്പോകാലിപ്സ് ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനിലുള്ള വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള നാല് കുതിരക്കാരെ ആണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഹാമാരിയുടെയും കലഹത്തിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും മരണത്തിൻ്റെയും കുതിരക്കാർ അന്ത്യദിനത്തിൻ്റെ സൂചനകളായി
ദ ഫോർ ഹോഴ്സ് മെൻ എന്ന ആ പ്രയോഗത്തെ റിച്ചാർഡ് ടോക്കിങ്സ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് റിച്ചാർഡ് ടോക്കിങ്സ് തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് മെൻ എന്ന ലാബൽ നമുക്കൊരിക്കലും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് നവ നാസ്തികത എന്നുള്ള ലാബിൽ ഇദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഈ നവനാസ്തികരും പഴയ നാസ്തികരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നവനാസ്തികരും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെയും മതങ്ങളെയും എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നാസ്തികരും ചെയ്തത് ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ദൈവത്തെയും മതങ്ങളെയും എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നവനാസ്തികർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നവനാസ്തികവാദത്തിൻ്റെ ന്യൂ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പിയർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുന്തമുറകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാം ഹാരിസിൻ്റെ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ലെറ്റർ ടു എ ക്രിസ്ത്യൻ നേഷൻ സാം ഹാരിസ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ടു എ ക്രിസ്ത്യൻ നേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഡാനിയൽ ടെന്നറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ദ സ്പെൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ആ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഈച്ചൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് അവസാനം റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ദ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർ ഹോഴ്സ്മെനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സാം ഹാരിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമുവൽ ബെഞ്ചമിൻ ഹാരിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫർ ആണ് ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ദ മോറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഹൗ സയൻസ് ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം മതങ്ങളാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന തെളിവുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ മോറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറൽ തീസിസ് കൂടിയായിരുന്നു ലൈങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വേക്കിംഗ് അപ്പ് എ ഗേറ്റ് ടു സ്പിരിച്വാലിറ്റി വിത്തൌട്ട് റിലീജിയൻ അപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലീജിയനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീജിയൻ ഇല്ലാത്ത മതാത്മകത ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി സാധ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അവസാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇസ്ലാം ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ടോളറൻസ് എ ഡയലോഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപതിലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് കോ കോപ്പികൾ വിറ്റഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം യുക്തിചിന്ത മതം ധാർമ്മികത ഫ്രീ വിൽ ന്യൂറോ സയൻസ് പൊളിറ്റിക്സ് തീവ്രവാദം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നിവയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗഹനമായ പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലും പുസ്തകത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റൊരാളാണ് ഡാനിയൽ ക്ലമൻ ഡെന്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ പ്രബലനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വർക്കുകൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോംസ് ഫിലോസഫിക്കൽ എസ്സൈസ് ഓൺ മൈൻഡ് ആൻഡ് സൈക്കോളജി എൽബോറും ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രീ വിൽ വർക്ക് വാണ്ടിങ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഡാർവിൻസ് ഡേഞ്ചറസ് ഐഡിയ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ആർ ദ കോമ്പാറ്റിബിൾ എന്നിവയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഇച്ചൻസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റഫർ എറിക് ഇച്ചൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മരിക്കേണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഓദർ ആൻഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ എത്തീസത്തിൻ്റെ നിരീശ്വരവാദത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഇച്ചൻസിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ മിഷണറി പൊസിഷൻ മദർ തെരേസ ഇൻ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് മദർ തെരേശി ഒരു വിശുദ്ധ മാലാകയായി ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടാടിയിരുന്ന
ബ്രിട്ടീഷ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് എത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ സയൻസ് റൈറ്റർ അതുവരെ സമൂഹത്തിൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലീറ്റ് ക്ലാസ്സിന് മാത്രം എന്തൊക്കെയോ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുകയും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമായിരുന്ന സയൻസിനെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റി എഴുതുകയും ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടേണ്ടതാണ് സയൻസ് അവർ കൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് സയൻസ് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക തരികയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ദ സെൽഫിഷ് ജീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫിനോ ടൈപ്പ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂയിൽ ദ ബ്ലൈൻഡ് വാച്ച് മേക്കർ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ക്ലൈമ്പിങ് മൗണ്ട് ഇംപ്രോബബിൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഷോ ഓൺ എർത്ത് ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ദ മാജിക് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ട്വൻറ്റി ഇലവനിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അവസാന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള ഒരു പുസ്തകം കൂടി പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി ആൻ ആപ്പറ്റിറ്റ് ഫോർ വണ്ടർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഇറങ്ങിയത് മുപ്പതോളം പുസ്തകങ്ങൾ മുപ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഡോക്യുമെൻ്ററുകൾ ഡിബേറ്റുകൾ തുടങ്ങി മാധ്യമത്തിൻ്റെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാങ്കേ സങ്കേതങ്ങളെയും മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയും അത് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്ററുകൾ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഈവിൽ നമ്മുടെ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഈവിൽ മറ്റൊന്നാണ് സെക്സ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് മറ്റൊന്ന് ദ ജീനിയസ് ഓഫ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ എനിമീസ് ഓഫ് റീസൺ മറ്റൊന്ന് ഫെയ്ത്ത് സ്കൂൾ മെനാൻസ് ദ അൺബിലീവേഴ്സ് തുടങ്ങിയതാണ് ദ ഗോ ദ ഗോ ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഡിബേറ്റാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഡിബേറ്റുകളും ടോക്കുകളും പുസ്തകങ്ങളും ഡോക്യുമെൻ്ററികളൊക്കെ ആയിട്ട് സമൂഹത്തിലെ വേർതിരിവിനെതിരെ സമൂഹത്തിലെ വിഭജനത്തിനെതിരെ ദൈവവും മതം എന്ന പേരിൽ പുണ്യമായി കരുതുന്ന എന്നാൽ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന വിഭജനങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായി സംസാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ദ സെൽഫിഷ് ജീൻ ഇതൊരു മില്യൺ കോപ്പി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണ് ആൻഡ് വിമർശകരിൽ നിന്ന് പോലും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം നേടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്സ്വേഡ് ബുക്സ് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഓക്സ്വേഡ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ലാൻഡ് മാർക്ക് സയൻസ് പുസ് ബുക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലാൻഡ് മാർക്ക് സയൻസ് പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതിനെ ഓക്സ്ഫേഡ് ഇതിനെ വിഭജിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലാൻഡ് മാർക്ക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട സയൻസിക പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന തരത്തിലാണ് ഓക്സ്ഫേഡ് ഇതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓക്സ്ഫേഡ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭാവനാത്മകവും ശക്തവും രചനാപരമായി ഉജ്ജ്വലവുമായ ഈ കൃതി നവ ഡാർവീനിയൻ ആശയങ്ങളെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ സമൂഹത്തിലേക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ സയൻസിനെ മാറ്റി എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ ജീവശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഒട്ടനവധി സംവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും കാരണമാവുകയും പുതിയ ഗവേഷണ മേഖലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പുത്തൻ ഗവേഷണ മേഖലകൾ എവല്യൂഷന് സെൽഫിഷ് ജീൻ ജീനിൻ്റെ ബേസിൽ ജീനിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ എവല്യൂഷനെ കാണുകയും അത് പുത്തൻ ഗവേഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി അതിനുശേഷവും ഇന്നും എന്നാണോ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതേ പ്രസക്തിയോടുകൂടി ഇന്നും ഈ പുസ്തകം നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സ്ഫേഡ് പോലും ഇതിനെ ഒരു ക്ലാസിക് കൃതിയായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ദ ബ്ലൈൻഡ് വാച്ച് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ദ ഗാർഡിയൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എഴുതുകയുണ്ടായി ആ റിവ്യൂയിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് വാച്ച് മേക്കർ സ്റ്റിൽ ഹാസ് ദ പവർ ടു ഓപ്പൺ അവർ ആയിസ് നമ്മ
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഒരു ബുദ്ധിജീവി തലത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരിണാമം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോഴായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പിൻവലിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനും എത്രയോ മുൻപ് സ്കൂൾ സിലബസിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ടത്ര പരിഗണനയോടുകൂടി പഠിക്കപ്പെടാതിരുന്നപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഷോ ഓൺ എർത്ത് പബ്ലിഷേഴ്സ് വീക്കിലി ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എതിരാളികൾ ഈ പരിണാമത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം എങ്കിലും പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിലെ ഒരു ക്ലാസിക് കൃതിയാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഷോ ഓൺ എർത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിന് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഷോ ഓൺ എർത്ത് എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന് മലയാളത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയട്ട രവിചന്ദ്രൻ സി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്ന പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജൈവ പരിണാമമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദൃശ്യവിസ്മയം അതിൻ്റെ തെളിവുകളും അടയാളങ്ങളും ഭൂമിയിൽ എമ്പാടും വാരി വിതറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർ സി അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യം നടന്ന ശേഷം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന കുറ്റാന്വേഷകനാണ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എവല്യൂഷണറി സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെർലക് ഹോംസാണ് പരിണാമം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തുകയും അതിലെ ഓരോ ഓരോ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിലൂടെ ഈ പരിണാമം എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ജൈവ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായ മനുഷ്യൻ അമ്മൂമ്മ കഥകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം മതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമ്മൂമ്മ കഥകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സൃഷ്ടിയുടെ സ്വന്തം നിർമ്മിതിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇത് നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ആൻ ആപ്പറ്റിറ്റ് ഫോർ വണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാവുന്ന ദ സെൽഫിഷ് ജീനിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ വരെയുള്ള സമയത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ജീനുകളിൽ തന്നെ സയൻസ് ഉണ്ട് എന്നതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചും യൗവനത്തെക്കുറിച്ചും സയൻറ്റിഫിക് ലോകത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കയറിയതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ രസകരമായി റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ദ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ ക്രിയേഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സൃഷ്ടിവാദികളുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് അവർ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷനെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ എത്തീസ്റ്റ് വിത്ത് എ മിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ ബൈ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് എത്തീസ്റ്റ് വിത്ത് എ മിഷൻ അല്ലേ ഒരു മിഷനുള്ള കൃത്യമായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള മിഷനോടുകൂടി വന്ന ഒരു എത്തീസ്റ്റാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഗാർഡിയൻ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വൈകാരികവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വൈകാരികവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ദൈവവും മതവും ഇതുവരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ യുക്തിവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ നമ്മ
ദൈവമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനുമുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെയും നേട്ടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൂടിയാണ് റിച്ചാർഡ് ടോക്കിങ്സ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം ഇടങ്ങി ഇറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് പ്രകോപനപരവും ആക്ഷേപപരവുമായിട്ടുള്ള മറുപടിയായിട്ട് പത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളാണ് ദ ഡോക്കിങ്സ് ഡെലൂഷൻ ഡോക്കിങ്സ് ഗോഡ് ഡെലൂഡഡ് ബൈ ഡോക്കിങ്സ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡെലൂഷൻ ഈസ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ എത്തീസ്റ്റ് ഡെലൂഷൻസ് ദ ഡെവിൾസ് ഡെലൂഷൻ ദ ഗോഡ് സൊല്യൂഷൻ ദ ഗോഡ് ഡെലൂഷൻ റീവിസിറ്റഡ് എത്തീസ്റ്റ് ദ എത്തീസ്റ്റ് ഡെലൂഷൻ മുതലായവ ഇവൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് പത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പുസ്തകം കൊള്ളേണ്ടിടത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈവൻ ദ ഡോഗ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ കൂടി ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവതാരികയിൽ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവും ഉന്മേഷവും നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്കാണ് ലഭിച്ചത് എസൻസ് ഗ്ലോബൽ വഴി തന്നെയാണ് അത് ലഭിച്ചത് അതിനുള്ള സന്തോഷവും കടപ്പാടും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇദ്ദേഹം വളരെ പോയറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് റിച്ചാർഡ് ടോക്കിങ്സിൻ്റെ ഭാഷ വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് നമ്മൾക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നതെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും വളരെ രസകരമാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് ദ ഗോഡ് ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ വിഭ്രാന്തി ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ ഈ പത്താമത്തെ പതിപ്പാണ് ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പത്താം പതിപ്പിനുള്ള ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പേപ്പർ ബാക്കിനുള്ള ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യ പതിപ്പിനുള്ള ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം സമഗ്രമായി ഇദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വിമർശനങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് മതത്തിൻ്റെ നന്മയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെ തിന്മയെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിമർശനം മറ്റൊന്ന് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കർക്കശവും പൗരുഷവുമായ ഭാഷയോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മതവിശ്വാസികളെ പോലെ തന്നെ മത മൗലികവാദികളാണ് ആളുകൾക്ക് മതം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം വാദങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഇൻ്റലിജൻഷ്യയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിജീവികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചില വാദങ്ങളാണ് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരെ ഇത്ര കർക്കശമായിട്ട് പരുഷമായിട്ട് വിമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിമർശനം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മൾ അവർ അവരുടെ ചക്ക മത ചക്കരമത വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ മൃദുവായി ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ അവരുടെ ചക്കരമത വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് അവർക്കത് വലിയ പ്രഹരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കൂടി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെ അത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്തരം വാദങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു സർവേ ഫലം കൂടി ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ ഈ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സർവേ ഫലം റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേയുടെ ഫലമാണ് അത് അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വയം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പോലും ബൈബിളിലെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ചർച്ചകളിൽ ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പം ഖുറാനിലെ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഏതൊരു വിശ്വാസികൾ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസമോ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസമോ ബുദ്ധമതമോ മുസ്ലിം മതമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അവരുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥത്തിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് അറിവുണ്ടാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു
ഡോക്കിങ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ യാതൊരു അതിശയോക്തിയും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മൂല്യം തീർച്ചയായിട്ടുമുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ദ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം പത്തോളം അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെ പത്തോളം അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ നിരന്തരം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വാദങ്ങളെയും പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ യുക്തിപരമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും അതിനെ മുനയൊടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് അഗാധമായ മതാത്മകതയുള്ള ഒരു അവിശ്വാസി എ ഡീപ്ലി റിലീജിയസ് നോൺ ബിലീവർ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ കാൽസാഗൻ മുതലായ പ്രമുഖ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വിശ്വാസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും വിശ്വാസികളാണ് എന്നുള്ളത് ഇത്തരം ഒരു വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഐൻസ്റ്റീൻ വിശ്വാസി ആയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാതെ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു പോകും അപ്പോൾ കാരണം നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യമായി പിന്തുടർന്നു വരുന്ന യാതൊരു മതത്തെയോ ദൈവത്തെയോ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ അള്ളാഹുവോ യഹോവയോ യേശുവോ ശ്രീരാമനോ ശ്രീകൃഷ്ണനോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത്തരമൊരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇവർ പറയുന്നത് വ്യക്തി ദൈവത്തെ ഇവർ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം വ്യക്തി ദൈവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു കോസ്മിക് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത ചില ആശയങ്ങളെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് സംഘടിത മതങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായി ലഭിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും സമൂഹമാണെങ്കിലും മതങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു അനാവശ്യ ബഹുമാനമുണ്ട് മത വിശ്വാ മതത്തിൻ്റെ മേലധ്യക്ഷന്മാർ വരുമ്പോൾ മതം വരുമ്പോൾ അമ്പലം പള്ളി എന്നിവ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു അനാവശ്യ ബഹുമാനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരും അവ ഒരിക്കലും അർഹിക്കാത്ത ബഹുമാനമാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഇതിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ദൈവമെന്ന അനുമാന സിദ്ധാന്തമാണ് ദ ഗോഡ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഇത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഏകദൈവ വിശ്വാസം ബഹുദൈവ വിശ്വാസം മുതലായവയെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പോലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്തോ വലിയ കൊമ്പത്തെ സാധനമാണ് ബൗദൈവ വിശ്വാസം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ലെവലാണ് എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനാണ് കുറച്ചുകൂടി മൂല്യമുള്ളത് എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് രണ്ടും സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികളാണ് എന്ന് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം സംഘടിത മതത്തെ അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ചവരാണ് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സന്ദേഹവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞേയവാദം അത് പാപ്പരത്വം നിറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നട്ടലില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദമാണ് സന്ദേഹവാദമെന്ന് രവിചന്ദ്രൻ സാറ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു ദൈവമില്ലാതിരിക്കുന്നതിന് ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നട്ടലില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകുമല്ലോ നമുക്ക് ഒറ്റ ദിശയിലൂടെ കറക്റ്റ് റൂട്ടിലൂടെ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പകുതി വഴിയിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്നത് പാപ്പരത്തമാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അവസാനമായി മഹത്തായ പ്രാർത്ഥന പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രയർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ലളിതമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലെ രോഗികളെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഈ മൂന്
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേർ വിപരീതമായിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ രോഗം കൂടുതലാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥന പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവാസ്തിത്വത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാദങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് തോമസ് അക്യുനാസിൻ്റെ ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ അഞ്ച് വാദങ്ങളാണ് തോമസ് അക്യുനാസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ വാദങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകതയും അർത്ഥശൂന്യതയും വിശദമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ അധ്യായത്തിലെ കുറച്ച് പേജുകൾ ഡോക്കിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തി അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളുള്ള ഒരു നാടാണിത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാദം ഇത്തരം വാദങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് ഇത് വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് നിരത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് പാസ്കലിൻ്റെ പന്തയം ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പന്തയമാണ് പാസ്കൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പാസ്കൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പാസ്കലിൻ്റെ പന്തയം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു യുക്തി രാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിംഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട് സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശിവഭഗവാനിലാണ് ഞാൻ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ശിവനില്ല വല്ല കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ പെട്ടുപോകുമല്ലോ എനിക്ക് നരകമാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പോലുമില്ല അത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന സമയത്തിനും നമ്മുടെ പണത്തിനും ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര പണമാണ് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും മറ്റും ചിലവാക്കുന്നത് പെരുന്നാളിനും ഉത്സവത്തിനും വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് ഈ പണത്തിനും നമ്മുടെ സമയത്തിനും ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക എന്ന ചോദ്യം കൂടി റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തു വന്നാലും ഈ പാസ്കലിൻ്റെ പന്തയം എന്നുള്ളത് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്തതാണ് വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും യാതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത് മരണത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ പുസ്തകം അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ദൈവമില്ലെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിംഗ്സ് പറയുന്നത് വൈ ദർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റലി ഈസ് നോ ഗോഡ് ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം അസംഭവ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ട് മത വിശ്വാസികൾ നടത്തുന്ന വാദത്തെ മത വിശ്വാസികൾ മത പുരോഹിതരൊക്കെ നടത്തുന്ന വാദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദമാണ് ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വലിയ മൈതാനത്ത് ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ പാർട്സുകൾ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിടുക ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് ആ പാർട്സുകളൊക്കെ കറങ്ങി 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 അതൊരു ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ വിമാനമായി മാറുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ വിശ്വാസികൾ പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ളത് അസംഭവ്യതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പം പരിണാമത്തിൽ ഒരു സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള അസംഭവ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാദം അവർ ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ പരിണാമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഏകകോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് ബഹുകോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് നം നട്ടലുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനാകുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അപ്പം ഈ സെവൻ ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ അസംഭവ്യതയിൽ നിന്നുള്ള വാദം ദൈവം എത്രമാത്രം അസംഭവ്യമാണ് എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായിട്ടാണ് ഡോക്കിംഗ്സ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ബോധത്തെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഡോക്കിംഗ്സ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സങ്കീർണമായ മനുഷ്യനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും
നല്ല ഇത് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അല്ലേ ബർമുഡ ഞങ്ങൾ കപ്പൽ മുങ്ങി പോകുന്നു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് അപ്പം വിള്ളലുകളിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം വിള്ളലുകളിൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന കാര്യവും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മതത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്കിങ്സ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളതാണ് മതം എന്നത് സമൂഹത്തിന് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവങ്ങൾ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്യനെ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു പരിചയവുമില്ലാതെ അന്യനെ വെറുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ തലയിൽ ചുമന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് സ്വയം പട്ടിണിക്കിടുന്ന സ്വയം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മതം എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മതം ഇത്ര പ്രബലമായി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ മതത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ഡോക്കിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത മതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ഇതിന് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഉപോൽപ്പന്ന സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് മറ്റ് ഒട്ടനവധി പേർ ഈ മതം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മതം ഒരു ചൂഷണോപാധിയാണ് അല്ലേ അധികാരികളുടെ ചൂഷണോപാധിയാണ് മതം അധികാരികൾ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് മതം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ മാക്സ് വെബ്ബറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് കണ്ടും കേട്ടും പടുത്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള ആശയത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഡോക്കിങ്സ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഉപോൽപ്പന സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അപ്പം മതം പരിണമിച്ചുണ്ടായത് മതം വികസിച്ചു വന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൽ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈയാമ്പാറ്റകളുടെ ലൈഫാണ് ഈയാമ്പാറ്റകൾ നമുക്കറിയാം വിളക്കിനടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നുകൊണ്ട് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഈയാമ്പാറ്റകൾ സ്വയം അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈയാമ്പാറ്റകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് നേരെ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകൾ പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് വിളക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെളിച്ചം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് പറന്നുപോയി സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യന് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവണത ഉണ്ടായത് മറ്റൊരു ഗുണപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് എന്നാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായു മഹായുദ്ധാനന്തരം പസഫിക് തീരങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന കാർഗോ കൾട്ടിനെ കുറിച്ച് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാർഗോ കൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം പസഫിക്കിലെ ആദ്യമ നിവാസികൾക്കിടയിലേക്ക് പോയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികർക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന യുദ്ധ സാമഗ്രികളും തോക്കുകളും മറ്റ് യുദ്ധ സാമഗ്രികളും വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് കാർഗോ വഴിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആദിമ നിവാസികൾ നോക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർഗോ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പട്ടാളക്കാർ തോക്ക് എടുത്തു മാറ്റുന്നു ആദ്യം പിന്നീട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കാർഗോ വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കാർഗോ വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വസ്ത്രമെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദിമ നിവാസികൾ വിചാരിച്ചത് ഈ കാർഗോ എന്തോ ഒരു വലിയ ശക്തിയുള്ള സംഗതിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വട്ടം തുറക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടുകയും അടുത്ത വട്ടം തുറക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രം കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ അടുത്ത വട്ടം തുറക്കുമ്പോൾ തോക്ക് ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ കാർഗോയെ ആരോധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ കൂടി ഇദ്ദേഹം കാർഗോ കൾട്ട് എന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കാർഗോ കൾട്ട് എന്ന കൾട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ധാർമ്മികതയുടെ വേരുകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി വൈ ആർ വി ഗുഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നന്മയുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഇതിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു
മാത്രമല്ല ഇനി നിങ്ങൾ മതത്തിലുള്ള നന്മ അത് നമ്മൾ മതത്തിലുള്ള പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ധാർമ്മികതയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നന്മയല്ല അത് കേവലം സ്വാർത്ഥത മാത്രമാണ് എന്ന് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് അവിടെ മധ്യപ്പുഴയിൽ പോയി ആറാടുവാനാണ് അവിടെ ഹൂറികളൊട്ട് ആർമാദിക്കുവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സ്വന്തമായ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിലെ വെന്തുരുകുന്ന തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മയെ ഒരിക്കലും ധാർമ്മികതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മാനവികതയിലോ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് റിച്ചാർഡ് ടോക്കിങ്സ് ധാർമ്മികതയുടെ വേരുകൾ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നന്മയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നല്ല പുസ്തകവും മാറുന്ന ധാർമ്മിക യുഗചേതനകളും ദ ഗുഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചിങ് മോറൽ സീറ്റ് ഗീസ്റ്റ് എന്ന അധ്യായമാണ് ഇതിൽ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും ധാർമ്മികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന് വളരെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിട്ടുള്ള ലൈംഗികാസക്തിയുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും പലപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ പൊക്കി പിടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോ മാത്രം ബാധകമാകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രം ബാധകമാകുന്ന ഒരു പ്രയോഗം മാത്രമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് നിന്നെ പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക നിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ നിൻ്റെ മതമാണെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് കൂടി അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം നേരിടുന്നത് പോസ്റ്ററുകൾ അടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹിറ്റ്ലറും സ്റ്റാലിനും നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നില്ലേ അവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയില്ലേ എന്നിട്ടെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ എന്തോ മോശം പ്രവണതയായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്ന ആളുകളാണുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹിറ്റ്ലറും സ്റ്റാലിനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് അത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ തന്നെ മറ്റൊരു അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഫാഷിസം കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ്റെ നിരീശ്വരവാദത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ കൂടി ഹിറ്റ്ലർ ഒരിക്കലും ഒരു നിരീശ്വരവാദി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കറകളഞ്ഞ ഒരു കത്തോലിക് വിശ്വാസി ആയിരുന്നു എന്ന് കൂടി റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മതം എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മതത്തിനോട് ഇത്രമാത്രം ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തെ ഇദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് റിലീജിയൻ വൈ സോ ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് മതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പോലെ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ പരിപൂർണവും അതിൽ ഒരു കുത്തും കോമയും പോലും ഒരിക്കലും തെറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മത സമൂഹത്തിൽ ഇത് വളരെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം മത മൗലികവാദികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഈ അധ്യായം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാഥാസ്ഥിതിക മതവിശ്വാസികൾ സ്വവർഗാനുരാഗികളെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ സ്വർ സ്വർഗാനുരാഗികളെ വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടി മനുഷ്യരായി പോലും പരിഗണിക്കാതെയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് പല ചർച്ചകളിലും അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരായി പോലും പരിഗണിക്കാതെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാദമാണ് മിതവാദികൾ മിതവാദികളായ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചുള്ളത് മിതവാദികളായ വിശ്വാസികളെയും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു വാദമാണ് ആരോപണമാണ് ഡോക്കിങ്സ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹ
കുട്ടിക്കാലം ദുരുപയോഗവും മതത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലും കുട്ടിക്കാലത്ത് മതവിശ്വാസികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന മതത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങളെ പറ്റി ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് മാത്രമാണ് ലൈംഗികമായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനു പുറമെ കുട്ടികളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മതപഠനത്തിന് പോകുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പള്ള് മദ്രസയിൽ ഖുറാൻ പഠിക്കാത്ത തന്നെ വളരെ ചെറിയ ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ മദ്രസയിൽ ഖുറാൻ ബൈഹാത്ത് പഠിക്കാത്തത് തന്നെ വളരെ ചൂരൽ കൊണ്ട് നിരന്തരം മാരകമായി പ്രഹരിക്കുകയും അത് ഭയങ്കര മോശമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചോര വരുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് ഓരോ മതസ്ഥാപനങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് നരകത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഭൂതം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ അമ്മൂമ്മ കഥകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ നിരന്തരം പീഡനങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പീഡനങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ മതവിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അലപനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം മതം സ്കൂൾ സിലബസുകളിൽ തന്നെ നുഴഞ്ഞു കയറുകയും സയൻസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സിലബസിലെ മതത്തിൻ്റെ നുഴഞ്ഞു കയറലിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മതഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയൊന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നോ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മതം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് വെറും ഒരു സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സൗന്ദര്യബോധം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സാഹിത്യ രചനാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് കുട്ടികളോട് പറയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇതിലെ അമ്മൂമ്മ കഥകളിൽ അഭിരമിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി കുട്ടികളോട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നത് അവസാന അധ്യായത്തിൽ എ മച്ച് നീഡഡ് ഗ്യാപ് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു വിടവ് ദൻ പൊതുവെ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് മതം ചില വിടവുകൾ നികത്തുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് മതം ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണം തരും പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണം മതം തരുമെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് അത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണം മതം പ്രബോധനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് നമ്മൾക്ക് അറിവ് നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നു മതം നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും മരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേർപാടിലോ ഒരാശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ മതം നമ്മളെ സഹായിക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നു അതുപോലെ മതം നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു അല്ല ഇതൊക്കെ മതത്തെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണം പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണം സയൻസിലാണ് തരാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഏറ്റവും മികച്ച അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആശ്വാസം നൽകാൻ ദൈവത്തിനോട് എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വിഷമം വിഷമമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും കാലക്രമേണ ആ വിഷയം ഇല്ലാതാവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിഷമത്തിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഷമം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഈ വിഷമം കാലക്രമേണ ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളണമെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷമത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്പിറേഷനെ പറ്റി പ്രചോദനത്തെ പറ്റി റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ്
നമ്മൾ ഒരു സംഗതിയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമെല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയുമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്നാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നത് അവസാനമായി ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നത് സയൻസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പുത്തൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവിതത്തെയും അത്യന്തം അത്ഭുതകരവും മനോഹരവുമായി മാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനും ഒരേ ഒരു മാർഗമേ നമുക്കുള്ളൂ അത് സയൻസ് ആണ് എന്നാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവാക്ക് കൂടിയുണ്ട് ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങി പത്തിലധികം കൃതികൾ ആ പുസ്തകത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രകോപനപരവും വിദ്വേഷപരവുമായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ നിറഞ്ഞ പത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ പത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളെയും നിസ്സാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ ലോകമെമ്പാടും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കോടി സോറി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു അതിന് മുപ്പത്തഞ്ചോളം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ടായി എന്നാലും അതിൻ്റെ മറുപടി പറയാൻ ഇന്നും ഈ ദൈവവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള പുരോഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഇന്നും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് പ്രധാനമായും റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രഭാഷണ മാഫിയകളുടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെ സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സാധാരണക്കാർ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന വാദങ്ങളെ പ്രത്യേകമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ചെറിയ ചെറിയ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലുള്ള കാരണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളെയാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഉന്നമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വല്ല ആത്മീയ നേതാക്കളും പറയുന്ന ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ബാങ്കിന് മുൻപുള്ള എന്തോ വലിയ സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളെയല്ല റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ദൈവം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് കരുതുന്ന ദൈവം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് കരുതുന്ന ദൈവം ഞാൻ തിന്മ ചെയ്താൽ എന്നെ നരകത്തിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ എതിർക്കാനാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഭൂരിഭാഗം പേരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിലാണ് ഈ ദൈവത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ മികച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കൃത്യമായ ബോധമുള്ള ഒരാളാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഉന്മേഷം നിറഞ്ഞ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് ഒരു ചൂണ്ടു പലക കൂടിയാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉന്മേഷവും ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകുന്ന ഒരു നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് ദൈവവും മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കുന്ന ദൈവവും മനുഷ്യ ദൈവവും മതവുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സയൻസിനെ റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ കവിതയായി കാണുന്ന ഉന്മേഷം നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ ദ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷനും നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ്റെ പഠനത്തിനും ദൈവവിഭ്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വിവർത്തനത്തിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു സാറേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് രവീന്ദ്രൻ സാറ് എന്നെ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഇന്ന് മലയാളികൾക്കിടയിലും ലോകപ്രശസ്തമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പഠനാർഹമായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എസ് എൻസ് ഗ്ലോബിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പല പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കിട്ടുമായിരിക്കാം പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാർ എഴുതിയ ദിവ്യഭ്രാന്തി ഞാൻ കണ്ടു ഡി സി ബുക്സിലെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ നാസ്തികനെ ദൈവമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് ഡോക്യൂമെൻസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ദിശ്യമിസ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും
പിന്നെ ഈ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സംഗതികളായിരിക്കും ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എത്തിസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമുണ്ട് റിച്ചാർ ടോക്കിങ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രേഷൻ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് മറ്റ് എഴുത്തുകാർക്കൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിച്ചാർ ടോക്കിങ്സിൻ്റെ പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വാങ്ങുവാനും വായിക്കുവാനും ആളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാം ഹാരിസിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലോ അത് വാങ്ങുവാനും വായിക്കുവാനും ആളുണ്ടാകുമോ എന്ന സംശയം പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സംശയം ഉണ്ടായ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എത്ര പേര് വാങ്ങും എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്ക് ഒരു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കാണ് വായിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുക അപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ടോക്കിങ്സിൻ്റെ പുസ്തകം വളരെയധികം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നാസ്തികനായ ദൈവമൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ വായിക്കുകയും നമുക്കിടയിൽ അത് ചില പരിചിതമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഡി സി ബുക്സ് ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിഷേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എത്തിസ്റ്റ് പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യപൂർവ്വം വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേയില്ല അതിനൊരു സാധ്യത പോലുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറിച്ചു നോക്കേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എസ് എൻസ് ഗ്ലോബലൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ വായിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് താങ്ക് യു ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലേ അടുത്തതിലോട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫ്രീ തിങ്കിങ്ങും എയ്റ്റിസ്റ്റും സെയിം ആണോ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എല്ലാം എയ്റ്റിസ്റ്റ് ആണോ ഈ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എല്ലാം എത്തിസ്റ്റ് ആണോ എത്തിസ്റ്റ് എല്ലാം ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലോഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എത്തിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ എത്തിസം നിരീശ്വരവാദം തീസത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റെല്ലാ വലിയൊരു കാറ്റഗറി ആളുകൾ ആ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെടുക്കാം വേറെ എല്ലാ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നിരീശ്വരവാദം മാത്രമാകണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എസ് എൻസ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ പല ഇതിലും ഇതിനെ രണ്ടുമേയും വളരെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഫ്രീ തിങ്കറാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എയ്റ്റിസ്റ്റ് അല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ദൈവമുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി വിട്ട ദൈവമല്ല എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് സയൻസ് എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം തരുന്നോ അന്ന് ഞാൻ ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കും അതുവരെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണനോ രാമനോ ജീസസോ അള്ളാഹു ഒന്നും അല്ല ഒരു ദൈവം അത് അതവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ പിന്നെ അതിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ദൈവം എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ യെസ് ഈ ഒരു ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം എന്താണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദൈവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ദൈവമാണ് നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ദൈവത്തെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഗുളികന് കൊടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ കോഴീനെ അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് അതിനെ അറുത്തിട്ട് ചോരയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് ഈ ഗുളികൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ദൈവം ഈ ഗുളികനെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അപ്പുറത്തുള്ള മാടൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാ
Purame, Prabanjatina, Purame, and the Namalangan and Nidichikan, I wouldn't that say anything. And the one in the Dichikan, other than the number of Maranatilo, Janatilo, number of free thinking, Yadru, Idabadan, Sati Maling. I'm going to tell you, Namuka, they were told the other Prasulane. Ah, they were already not. Namukandana, they were told the Prasum. Namuka Prasulade, even a Sadanagara idol, Janangale, a Paraspana, a Dikan prayer pigim, Sadanagara, Janangale, so I'm Peter Pigan, some Kinjana, they were told on the Prasum. Ah, they were Villa, ah, they were Mundagana Badilla. Prabanjatin, the Edengil. Namada Prabanjat in the Edengil or Galaxy Lid in the Wunder, he boomed a Manisha television screen, a boomed a Manisha chain, the Protocol of Nidichi, Avangana Namada Layu commenting on the Eva Tur Namkur Gurula. Angani, I didn't down the Latin Gurula. Okay, and the point of the Nairno. Upon Namu Parimbo, he specifically generalized the Umila and the Varina and Kalum. Ah, Parina the Umila and the Varina the character. Idaan apa ini? Apa ini? Dia itu undi yang tu apa ini? Tanda ni kahiyom. Apa ini? Dia itu undi ni lantaran, illeng ni lantaran. Apa itu? Paham semua paham sih kita dikian orang ini. Anggennya dia itu orang kita ada rasa sih lalu. Orang upaya yoga sih ni mahaya, benda itu illa yang tu apa ini? Tanda ni. Upaya yoga sih ni mahaya, benda itu illa yang tu apa ini? Tanda ni.